പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന കെമിസ്ട്രി പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതേ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ഹെസസ്ലോ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെസസ്ലോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മുൻ വീഡിയോസിൽ ഹെസസ്ലോയുടെ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രോപ്പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എൻ താൽപ്പി അങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ചോദ്യം ഡിഫൈൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇൻറ്റൻസീവിൻ്റെ ഈ ഐ എൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻറ്റൻസീവ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ചൂസ് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഷോർട്ട്കട്ട് കൂടെ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന നാല് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നാല് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഇന്റേണൽ എനർജി എൻതാൽപ്പി എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടിയും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ മാസ് വോളിയം പോലെയുള്ള എമൗണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക എൻതാൽപ്പി ഉണ്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് മോളാർ വോളിയം ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ടാമത് ചോദ്യം ദി എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചസ് ഫോർ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻതാൽപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻട്രോപ്പി തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേ ഡെൽറ്റ ജി എന്നാണ് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് കോൾഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി അപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഹെൽമോൾസ് ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രം ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് എടുക്കണം 10 ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് കിലോ ജൂളിന് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രോപ്പി വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് ജൂലിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫ
ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗിപ്സ് ഹെൽമോൾസ് ഇക്വേഷന്റെ പ്രോബ്ലം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ തേർഡ് ലോ ഓഫ് ാണ് തേർഡ് ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് തേർഡ് ലോ എന്താ പറയുന്നത് അറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ സീറോ കെൽവിനില് അറ്റ് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ പെർഫെക്ട്ലി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിസ് സീറോ അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോയില് എൻട്രോപ്പി ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എൻട്രോപ്പി സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് നാലാമത്തത് ഇൻ എ പ്രോസസ് സെവൻ സീറോ വൺ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ജൂൺ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ ആലോചിക്കണം അബ്സോർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം ദെൻ ബൈ എ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ ജൂൺ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് പറഞ്ഞ ഡബ്ല്യൂ ആണ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ആണ് ും <laughs> <laughs> ന്യൂമെറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സ